హలో ఎవ్రీ వన్ దిస్ ఇస్ యువర్ లెక్కల మాస్టర్ హరగోపాల్ చూసారు కదా మనకి ట్వెల్వ్ పాయింట్ టూ ఎక్సర్సైజ్ లో ఉండే సెవెంత్ క్వశ్చన్ అండ్ ఈ వీడియోలో సెవెంత్ అండ్ ఎయిత్ క్వశ్చన్స్ డిస్కస్ అయిపోతున్నాను సో మీరు ఆల్రెడీ టెక్స్ట్ బుక్ లో చూస్తుంటారు ఎక్కువ టైం వేస్ట్ చేయకుండా డైరెక్ట్ గా టాపిక్ లోకి సొల్యూషన్ లోకి వెళ్తున్నాను జస్ట్ హ్యావ్ అ లుక్ ఏమిచ్చారు రెండు ఈక్వల్ హైట్స్ ఉండే పోల్స్ అంటే ఒకే ఎత్తు కలిగిన రెండు పోల్స్ సో జస్ట్ లైక్ దట్ ఒక రోడ్ తీసుకుందాం రోడ్డుకి ఒక వైపు ఒక పోలు ఇంకొక వైపు కూడా ఒక పోలు క్లియర్ గా క్వశ్చన్ లో చెప్పింది ఏంటి అంటే రెండు పోల్స్ యొక్క హైట్ సమానం ఈక్వల్ అని చెప్తున్నారు కాబట్టి ఈక్వల్ హైట్ లో తీసుకున్నాను అండ్ ఇంకొక ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చింది ఏంటి అంటే ఈ రెండిటి మధ్య దూరం నూట ఇరవై అడుగులు వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఫీట్స్ అని ఇచ్చారు సో వన్ ట్వంటీ ఫీట్స్ అని తీసుకుంటున్నాను సో రోడ్డుకి రోడ్డుకి రెండు వైపుల రెండు పోల్స్ బానే ఉంది రోడ్డుకి మధ్యలో ఒక బిందువు నుంచి మధ్య బిందువు నుంచి కాదు సంవేర్ బిట్వీన్ ద పోల్స్ ఈ రెండు పోల్స్ కి మధ్యలో ఎక్కడో ఒక చోట నిలబడి రెండు పోల్స్ ని ఇలా చూస్తే రెండు పోల్స్ ని చూస్తే యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎలివేషన్స్ ఊర్ధ్వ కోణాలు పోల్ యొక్క పై కొనకి ఊర్ధ్వ కోణాలు సిక్స్ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చారు సో ఇక్కడ ఏది సిక్స్ తీసుకోవాలి ఏది థర్టీ తీసుకోవాలన్నది చిన్న లాజిక్ అంతే మనము ఆబ్జెక్ట్ కి దగ్గరికి వెళ్లే కొద్దీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ లేదా ఊర్ధ్వ కోణం పెరిగిపోతుంది ఇలా కాబట్టి ఈ పాయింట్ తీసుకుంటే ఈ పోల్ కి దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి ఇక్కడ సిక్స్టీ తీసుకుంటున్నాను ఈ పో ఈ పాయింట్ ఆ పోల్ కి దూరంగా ఉంది కాబట్టి అక్కడ థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకుంటున్నాను సో ఇది కొంచెం క్లియర్ గా మెయింటైన్ చేయాల్సిన విషయం అలాగే ఈ డిస్టెన్స్ అంటే ఈ బిందువు మొదటి పోల్ నుంచి ఎంత దూరం ఉందో మనకు తెలియదు క్వశ్చన్ లో అడిగింది ఏంటి అంటే బిందువు రెండు పోల్స్ నుంచి ఎంత దూరంలో ఉంది అలాగే టవర్ యొక్క ఎత్తు ఎంత లేదా టవర్స్ యొక్క లేదా పోల్స్ యొక్క ఎత్తు ఎంత అని అడిగారు సో ఇక్కడ మొదటి దూరం లేదా మొదటి డిస్టెన్స్ ఎంత దూరం ఉందో నాకు తెలియదు కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనుకుంటా ఇది ఎక్స్ అయితే ఆ మిగిలిన డిస్టెన్స్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ నూట ఇరవై మైనస్ ఎక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే మొత్తం దూరం వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ అని క్వశ్చన్ లో ఇచ్చారు కాబట్టి సో రెండు ఈక్వల్ పోల్స్ ఒక పాయింట్ ఇది వచ్చేసి ఎక్స్ దూరము వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ దూరంలో ఉన్నాయి యాంగిల్స్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ లేదా ఊర్ధ్వ కోణాలు వచ్చేసి సిక్స్టీ డిగ్రీస్ థర్టీ డిగ్రీస్ తీసుకున్నాను హైట్ తెలియదు మనం కనుక్కోవాలి సో లేదు కాబట్టి క్యాలిక్యులేషన్ లో మనం ఉపయోగిస్తాం కాబట్టి సపోజ్ ఈ పోల్ హైట్ హెచ్ అనుకుందాం ఈ పోల్ హైట్ హెచ్ అయితే డెఫినెట్ గా ఆ పోల్ హైట్ కూడా హెచ్ అవుతుంది సో ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్స్ వెళ్లే ముందు జస్ట్ హ్యావ్ ద నేమ్స్ ఏ బిసి డిఈ పెడేసుకున్నాను మిగతా డయాగ్రామ్స్ తో పోల్చుకుంటే ఇది చాలా క్లియర్ గా కనపడతా ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు సపరేట్ సపరేట్ ట్రాంగిల్స్ కనపడుతున్నాయి సో మీరు చూస్తే ప్రతి ట్రాంగిల్ లో యాంగిల్ ఉంది ఆపోజిట్ ఉంది యాంగిల్ కి ఆపోజిట్ హెచ్ అడ్జస్టెంట్ ఉంది సో మనం ఏ ట్రాంగిల్ తోనా మొదలు పెట్టచ్చు సో నౌ లెట్ మీ స్టార్ట్ ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఏబిసి ట్రాంగిల్ లో యాంగిల్ ఎంత ఉంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఉంది సిక్స్టీ డిగ్రీస్ కి హెచ్ అనేది హై పాయింట్ తీసుకోవాలి ఇక్కడ హైట్ హెచ్ అనేది ఆపోజిట్ అవుతుంది ఎక్స్ అనేది అడ్జస్టెంట్ అవుతుంది సో అదే తీసుకుంటున్నాను టాన్ సిక్స్టీ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ లేదా ఎదుటి భుజము బై ఆసన్న భుజము టాన్ సిక్స్టీ విల్ బై రూట్ త్రీ అని మనకు తెలుసు సో రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ హెచ్ అడ్జస్టెంట్ ఎక్స్ లేదా ఎదుటి భుజము హెచ్ ఆసన్న భుజము ఎక్స్ కొంచెం ట్రాన్స్పోజ్ చేస్తే ఎక్స్ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అని వస్తుంది ఇక్కడ రెండు విల విలువలు మనకి తెలియవు కాబట్టి బోధ వాల్యూస్ ఆర్ అన్నోన్ కాబట్టి అలాగే వదిలేస్తారు ఈ క్వశ్చన్ వన్ అని పెట్టుకుంటాను సో ఫస్ట్ ట్రాంగిల్ అప్లై చేస్తే ఎక్స్ రూట్ త్రీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ అని పెట్టుకున్నాను దాని ఈ క్వశ్చన్ వన్ అనుకున్నాను నౌ లెట్ మీ గో ఫర్ సెకండ్ ట్రాంగిల్ ఏముంది సిడిఈ కనబడుతుంది సిడిఈ సిడిఈ లో యాంగిల్ థర్టీ డిగ్రీస్ ఉంది ఆపోజిట్ హెచ్ కనపడుతుంది అడ్జస్టెంట్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ కనపడుతుంది వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ మొత్తం డిస్టెన్స్ వన్ ట్వంటీ ఇచ్చారు కాబట్టి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసాం సో ఇప్పుడు ఇన్ ట్రాంగిల్ సిడిఈ టాన్ థర్టీ టాన్ ఏ తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఆపోజిట్ అడ్జస్టెంట్ ఎదుటి భుజము ఆసన్న భుజము ఉన్నాయి కాబట్టి టాన్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ లేదా ఎదుటి భుజము బై 
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉండే హెచ్లో ఈక్వేషన్లో ఉండే ఉండే హెచ్ వాల్యూ ఎక్స్ ఇంటూ రూట్ త్రీ అని వచ్చింది కదా అది తీసుకొచ్చి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ఏమొస్తుంది మనకి వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ రూట్ త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ ఓవరాల్గా వన్ ట్వంటీ మైనస్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ ఎక్స్ అవుతుంది మైనస్ ఎక్స్ ఇతరులకి పంపిస్తే వన్ ట్వంటీ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫోర్ ఎక్స్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ వస్తుంది సో ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ వస్తే వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి థర్టీ ఈ థర్టీని అక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే వన్ ట్వంటీలో నుంచి నైంటీ వస్తుంది సో ఈ బిందువు రెండు పోల్స్ నుంచి ముప్పై మీటర్లు లేదా సారీ ముప్పై అడుగులు తొంభై అడుగుల దూరంలో ఉంది ఫైవ్ హైట్ కూడా కావాలన్నారు కదా ఇక్కడ వచ్చిన ఎక్స్ విలువ తీసుకెళ్లి ఈక్వేషన్ వన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మనకి హెచ్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ రూట్ త్రీ ముప్పై రూట్ మూడు అని వస్తుంది హెచ్ అంటే ఏంటి హైట్ ఆఫ్ పోల్ లేదంటే పోల్ యొక్క ఎత్తు సో హైట్ ఆఫ్ పోల్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ రూట్ త్రీ అని వస్తుంది సో ఇప్పుడు వరకు మీరు చూసిన డయాగ్రామ్స్ లో చాలా సింపుల్ గా కనపడే డయాగ్రామ్ బట్ క్యాలిక్యులేషన్ యాజ్ యూజువల్ గా మిగతా వాటిలో ఎలా ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది కొంచెం డయాగ్రామ్ కాస్త ఫెమిలియర్ గా చూడడానికి బాగా కనపడుతుంది సో మా డే చిల్డ్రన్ హోప్ యూ అండర్స్టూడ్ దిస్ వన్ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో డౌట్ పడ్డానికి కానీ కన్ఫ్యూజ్ కావడానికి కానీ అంత కంటెంట్ ఏం లేదు ఇక్కడ సో దీనికి అంత సీన్ కూడా లేదు అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అంత సీన్ కూడా లేదు చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇది సో నా లెట్ మీ అరేజ్ ఎవ్రీథింగ్ లెట్ మీ గో ఫర్ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఒక్కసారి బోర్డ్ చూడండి ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఏముందో ఓకే సో నా స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ గా నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ కి వస్తున్నాను ఏంటి ఒక రోడ్ రోడ్డుకి ఒక వైపు ఒక పోల్ ఫైవ్ అంతవరకు బాగానే ఉంది పోల్ కింద నుంచి నాలుగు మీటర్ల దూరంలో ఫోర్ మీటర్స్ దూరం నుంచి ఈ ప్రాబ్లమ్ లో ఉన్న చిన్న స్పెషాలిటీ ఏంటంటే ఇప్పటి వరకు మీరు చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ లో అన్నిట్లో యాంగిల్స్ ఇచ్చారు థర్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఇలా ఇచ్చారు కానీ ఇక్కడ మాత్రం అలాంటివి ఏవి ఇవ్వకుండా ఒక కొత్త పదం వాడారు కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ పూరక కోణాలు ఏంటో చూద్దాం సో రోడ్డు రోడ్డు వైపు ఒక వైపు టవర్ నాలుగు మీటర్ల దూరం నుంచి యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఏదో ఇచ్చారు మనకు తెలీదు సపోజ్ అ టీటా అనుకుంది సో ఏంటి టీటా ఊర్ధ్వ కోణం ఇక్కడి నుంచి టవర్ యొక్క పై భాగాన్ని చూస్తే ఊర్ధ్వ కోణం టీటా అనుకుందాం సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ టవర్ నుంచే తొమ్మిది మీటర్ల దూరంలో ఇక్కడ చాలా మంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ఈ బిందువు నుంచి తొమ్మిది మీటర్ల వెనక్కి వస్తారు కాదు ఇక్కడ నుంచి చూసిన తర్వాత మేబీ ఆ చూస్తున్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు మడి వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ముందుకు వచ్చాడు అనుకుందాం ఎంత దూరం వచ్చాడు తొమ్మిది మీటర్లు వచ్చాడు అంటే దాని అర్థం ఈ బిందువు నుంచి ఐదు మీటర్లు వెనక్కి వచ్చాడు సో టవర్ అడుగు భాగం నుంచి ఫ్రమ్ ద బాటమ్ ఆఫ్ టవర్ నైన్ మీటర్స్ ముందుకు వచ్చి మళ్ళీ యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు వచ్చే యాంగిల్ ఆఫ్ ఎలివేషన్ ఇంతకు ముందు ఉండే దానికి కాంప్లిమెంటరీ పూర్వక కోణం అంటే ఏంటి రెండు కోణాలు కలిపితే తొంభై డిగ్రీలు కావాలి కాంప్లిమెంటరీ యాంగిల్స్ లేదా పూర్వక కోణాలు అంటాం రెండు కలిపితే తొంభై డిగ్రీలు కావాలి సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది టీటా అనుకున్నాం కాబట్టి ఇది ఖచ్చితంగా నైంటీ మైనస్ టీటా తొంభై మైనస్ టీటా కావాలి సో తొంభై మైనస్ టీటా అనే తీసుకున్నాం నెక్స్ట్ హైట్ ఆఫ్ టవర్ ఎంతో కనుక్కోండి అన్నారు మనకి తెలియదు కాబట్టి హెచ్ అనుకున్నాం సో ఈ డయాగ్రామ్ చూస్తే ఈ డయాగ్రామ్ మనం చూసిన ఫస్ట్ సెకండ్ ప్రాబ్లమ్ లాగానే కనపడుతుంది కానీ అక్కడ యాంగిల్స్ క్లియర్ గా థర్టీ డిగ్రీస్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇవ్వలేదు అంతే తేడా సో టీటా నైంటీ మైనస్ టీటా ఈ మొదటి లైన్ వచ్చేసి ఫోర్ మీటర్స్ తర్వాత డిస్టెన్స్ వచ్చేసి నైన్ మీటర్స్ హైట్ ఆఫ్ పోల్ వచ్చేసి హెచ్ సో ప్రాబ్లమ్ సొల్యూషన్ లోకి వెళ్లే ముందు నేమింగ్ చేసేద్దాం ఏ బి సి డి అనుకున్నాం ఫైవ్ దీంట్లోకి వెళ్లే ముందు అనదర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనం బాగా గుర్తు పెట్టుకుని ఈ ప్రాబ్లమ్ లో యూస్ చేయబోయే విషయం ఏంటి అంటే రెండు విషయాలు మనకి కాంప్లిమెంటరీ రేషియోస్ పూరక నిష్పత్తులని ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది త్రికోణం ఇతరు ఏంటది సైన్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు కాస్ టీటా కాస్ నైంటీ మైనస్ టీటా ఇస్ ఈక్వల్స్ టు సైన్ టీటా ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా దీంట్లో మనం వాడేది ఏంటి అంటే tan 90 minus theta is equal to cot theta ee point vaartam ledha cot 90 minus theta is equal to tan theta kuda undi but manam vaadedi matram tan 90 minus theta is equal to cot theta idu oka point rendavadi cot theta is equal to 1 by tan theta cot theta is equal to 1 by tan theta okka sari meeru recall cheskondi idi mana
సో ఇప్పుడు విల్ గో ఫర్ క్యాల్కులేషన్ ఇది మైండ్లో పెట్టుకోండి సో నేను ఎప్పుడు చిన్న ట్రాంగిల్తోనే తీసుకుంటాను కాబట్టి లెట్ మీ టేక్ నేను ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తా కదా ఏబిసి అనుకున్నాం ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిసి సో యాంగిల్ తెలియదు కదా టీటా అనుకుంటారు టీటాకి ఆపోజిట్ కనపడుతుంది అడ్జస్టెంట్ కనపడుతుంది కాబట్టి టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఆపోజిట్ బై అడ్జస్టెంట్ టాన్ టీటా వాళ్ళు ఇవ్వలేదు కాబట్టి మళ్ళీ టాన్ టీటానే రాసుకుంటున్నాను టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఫోర్ హెచ్ బై ఫోర్ ఒకవేళ టీటా విలువ ఇచ్చి ఉంటే మనకి డైరెక్ట్గా ఇక్కడ హెచ్ వచ్చేసేది సో ఇవ్వలేదు కాబట్టి టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఫోర్ అనే పెట్టుకుంటున్నాను దాన్ని ఈక్వేషన్ వన్ అనుకుంటాం ఇంకా దాంతో మనకి పని ఏం లేదు దాన్ని మనం ఏమి చేయలేము కూడా ఫైన్ బాగానే ఉంది నెక్స్ట్ ఏబిడి ట్రాంగిల్ తీసుకుందాం ఇన్ ట్రాంగిల్ ఏబిడి నైన్టీ మైనస్ టీటా కనబడుతుంది దీనికి ఆపోజిట్ హెచ్ అడ్జస్టెంట్ నైన్ మొత్తం సో టాన్ నైన్టీ మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై నైన్ ఫైన్ బాగానే ఉంది ఇందాక చెప్పాను టాన్ నైన్టీ మైనస్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు కాట్ టీటా అవుతుంది అది సో టాన్ నైన్టీ మైనస్ టీటా దగ్గర నేను కాట్ టీటా అని రాసుకుంటున్నాను అంతే కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై నైన్ అలాగే ఈ కాట్ టీటా ప్లేస్ లో ఇందాక చెప్పాను కాట్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టాన్ అవుతుంది అది సో రెట్ మీ రైట్ వన్ బై టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై నైన్ అక్కడ వన్ బై టాన్ ఉంది కదా నాకు ఫ్రమ్ దట్ దాని నుంచి టాన్ టీటా ఎట్లా వస్తుంది రెసిప్రోకల్ చేసుకుంటే వస్తుంది తిప్పి రాసుకుంటే వస్తుంది ఇక్కడ ఉండే హెచ్ బై నైన్ కూడా తప్పి రాసుకుంటే టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ బై హెచ్ అని వస్తుంది సో ఈక్వేషన్ టూ అనుకోండి ఫైవ్ బాగానే ఉంది ఈక్వేషన్ వన్ లో టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు హెచ్ బై ఫోర్ అని వచ్చింది ఈక్వేషన్ టూ లో టాన్ టీటా ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ బై హెచ్ అని వచ్చింది ఈక్వేషన్ వన్ లో ఈక్వేషన్ టూ లో మనకు కనపడుతున్న రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మనం ఎటువైపు రాసుకుంటే అటువైపు ఆర్హెచ్ఎస్ సమానంగా ఉంది కాబట్టి సింపుల్ గా నేనేం చెప్తాను హెచ్ బై ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ బై హెచ్ అని రాసుకుంటాను క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే హెచ్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ సిక్స్ అవుతుంది హెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ మీటర్స్ హెచ్ అంటే ఏంటి పోల్ యొక్క హైట్ సో ఇక్కడ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఎందుకు తీసుకోవట్లేదని మీకు డౌట్ రావచ్చు నేనైతే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయట్లేదు ఈ విషయం మీకే వదిలేస్తుంది ఎందుకు ప్లస్ సిక్స్ మాత్రమే తీసుకున్నాను ఎందుకు మైనస్ సిక్స్ తీసుకోలేదని మీరు ఆలోచించండి సో హైట్ ఆఫ్ టవర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు సిక్స్ మీటర్స్ సో మై డియర్ చిల్డ్రన్ మీరు ఇప్పటి వరకు చేసిన సెవెన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా డిఫరెంట్ ఎందుకు అంటే యాంగిల్స్ లేకుండా అక్కడ అడిగింది మనం కనుక్కున్నాం దాట్ ఈస్ అ స్పెషాలిటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఈ ప్రాబ్లమ్ చాలా యూనిక్ ప్రాబ్లమ్ మనకు ఉండే టెన్ ప్రాబ్లమ్స్ లో ఈ ప్రాబ్లమ్ కొంచెం కొత్తగా కాస్త ఆలోచించాల్సిన విషయం ఎక్కువగా ఉండే ప్రాబ్లమ్ ఇది సో మా డియర్ చిల్డ్రన్ అండ్ వ్యూయర్స్ అందరికీ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో అన్ అదర్ ప్రాబ్లమ్స్ లో మళ్ళీ కలుస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ బాయ్ బాయ్ మీ లెక్కల మాస